Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo tena na niwakaribisheni wote wapenzi wafuatiliaji wa vipindi hivi vya majifunzo ya lesoni kupitia uh, RJ Hope TV na siku ya leo tutakuwa katika mfululizo wa majifunzo yetu katika kitabu hiki cha Danieli na tuko katika somo la nane ambalo linasema toka bahari iliyochafuka hadi mawingu ya mbinguni. Uh, somo hili limejengwa katika ile sura ya saba ya kitabu cha Danieli kaa tayari tuweze kujifunza kwa pamoja. Katika majifunzo yetu haya tutakuwa na vipengele vitano. Aa, kipengele cha kwanza tutaangalia utangulizi wa somo letu hili na kipengele cha pili tutaangalia uh, wanyama wanne na kipengele cha tatu tutaangalia pembe ndogo. Kipengele cha nne tutaangalia hukumu ya Mungu. Aa, na kipengele cha mwisho kipengele cha tano tutaangalia ufalme wa Mungu. A, katika habari ya utangulizi wa somo letu tutakuwa na fungu la kukalili ama fungu elekezi la juma hili linatoka katika Danieli sula ya saba ule mstari wa na saba nalo linasema na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu ufalme wake ni ufalme wa milele na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumti. Hilo ndio fungu letu kwa siku uh, hizi ambazo tumekuwa tukijifunza kwa juma zima. Uh, katika utangulizi wa mwandishi kunazo hoja mbili kuu ambazo ameweza kuzionyesha pale. Hoja ya kwanza ni ufanano wa Danieli sura ya saba na Danieli sura ya pili. Ufanano huu ukoje? Uh, Danieli sura ya pili ilieleza sanamu ambayo aliyota mfalme Nebukadneza ikieleza mfurizo wa falme zitakazotokea duniani na pia Danieli saba inaonyesha sasa a, falme hizo kwa njia ya mafunuo ya wanyama mbalimbali mbali, ambao ni wanyama wanne tutakaojifunza hapo mbele a, ingawa hizi sura mbili Danieli saba na Danieli mbili zina tofautiana Danieli saba a, inaonyesha tawala za kisiasa na tawala za kidini lakini Danieli sura ya pili inaonyesha tu mfumo wa kiutawala wa kisiasa. Na hoja nyingine ambayo mwandishi ameweza kuionyesha katika utangulizi ni ujumbe mahususi wa Danieli saba. Ujumbe mahususi wa Danieli saba unahusu kukomeshwa kwa falme hizi ambazo zitatokea ulimwenguni na kuanzishwa kwa ufalme wa milele wa Mungu. Maelezo ya ziada ambayo unaweza ukiyatafakari mpenzi msikilizaji na mtazamaji uh, wa vipindi vyetu hivi ni kwamba tangu mwanzo Mungu alimpa Adamu uh, mamlaka ya kuitawala dunia. Ukisoma katika kile kitabu cha mwanzo sula ile ya kwanza mstari wa nane Mungu anasema akampa kumiliki na kutawala uh, vitu vyote ambavyo Mungu alikuwa ameviumba. Na baada ya hapo dhambi ilipoingia kwa mwanadamu, mamlaka yale yaweza kupokonywa na ibilisi. Ukisoma mwanzo sula ya tatu mstari wa tatu hadi nne unaona Mungu anamfukuza na kumtoa Adam katika a, bustani ya Edeni. Hiyo ni ishara ya kunyang'anywa, ishara ya kupoteza ile mamlaka. Na ibilisi anajitambulisha wazi ya kwamba yeye ndiye anamiliki vitu vyote vya ulimwengu huu. Ukisoma Luka 4 mstari wa sita wakati a, ibilisi anamjaribu Yesu kule nyikani utaona anajitambulisha ya kwamba mamlaka zote na fahari zote za dunia imo mikononi mwake. Lakini Yesu aliweza kumjibu na kumwambia ya kwamba a, a, baada ya kumwambia a, ule mstari wa saba, shetani alisema ni sharti moja tu la kuweza kupewa mamlaka ya ibilisi nalo ni kumwabudu ama kumsujudu shetani a, lakini Yesu alimjibu katika Luka 4 mstari wa 8 akasema ni Mungu pekee ndiye anayestahili kuabudiwa na hivyo sasa baada ya Adam kupoteza ile mamlaka ya kifalme Yesu alifanya mpango wa ulejeshwaji wa ufalme wake na mpango huo unaitwa mpango wa ukombozi na ndio maana Luka 19 mstari wa kumi inasema mwana wa Adam alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea hiki kilichopotea ni ile heshima mamlaka ya kifalme ambayo alikuwa amekabidhiwa Adam na tutaenda sasa kuingia kwa undani katika somo letu hili tuone ni wafalme wapi ni falme zipi ambazo ziliweza kupokea mamlaka hii mo kwa, kwa awamu baada ya awamu uh, hadi mwisho wake na baada ya falme hizo zote 
Mungu anasema katika lile fungu letu la kukalili ya kwamba atairejesha atawarejeshea watakatifu wake ule ufalme ambao ulikwisha kupotea. A, karibu sasa tuweze kuchunguza kwa ukaribu a, Danieli sura ya saba inahusu maono na njozi ipi. Mstari wa kwanza wa Danieli sura ya saba unaonyesha wakati a, ambapo Danieli alipata hii njozi. Danieli alipata hii njozi mnamo mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake Belishaza. Mwaka huu ulikuwa ni mwaka 1541 kabla ya Kristo. Na Danieli alipoiona hii njozi aliandika na kuiandika tafasiri yake. <coughs> Mstari wa pili wa Danieli sura ya saba. Danieli aliona mambo makubwa mawili katika njozi yake. Jambo la kwanza aliona pepo nne za mbinguni. Pepo hizi zinawakilisha nini tunapoendelea na majifunzo yetu? Kisoma Yeremia 4 mstari wa 11 hadi wa 13, pepo ni ishara ya machafuko ama vita kiunabii. Jambo lingine ambalo aliliona Danieli ni bahari kubwa. Bahari ukisoma ufunuo 17 mstari wa 15 a, pamoja na Isaya 17 mstari wa 12 hadi 13, bahari inamaanisha watu wengi. Bahari inamaanisha wakazi wa dunia hii. Na hivyo basi a, tutaona ni nini ambacho kilitoka katika bahari hii. Sehemu ya pili ama kipengele namba mbili katika somo letu hili. Mstari wa tatu wa Danieli saba unawabainisha wanyama wanne. A, wanyama hawa wanne walitokea mle baharini ikimaanisha ya kwamba walitoka katika miliki ama falme zilizo na watu wengi na Danieli saba mstari wa 17 inatueleza maana ya wanyama maana wa, ya wanyama ni wafalme wanne ambao watatokea duniani na pia vile vile mnyama aweza kuwakilisha mfalme Danieli saba mstari wa 23 na wanyama hawa walikuwa wa aina mbalimbali kwa nini walikuwa wa aina mbalimbali walikuwa wa aina mbalimbali kwa sababu a zile falme zilikuwa na mila na taratibu mbalimbali. Mbali. Tutaenda kuona namna gani zilitofautiana. Tutapitia kwa uharaka sana kuanzia mnyama wa kwanza hadi mnyama wa nne na mwishowe tutaenda kipengele cha tatu ambacho kinahusu pembe ndogo. Mnyama wa kwanza Mnyama wa kwanza anatajwa katika Danieli saba mstari wa nne naye ni Simba. Mnyama huyu anawakilisha dora ya Babeli. Dora hii ili miliki ama ilitawala dunia kwa kuanzia mwaka sita hadi mwaka nane au tisa kabla ya Kristo. Simba huyu anafananishwa na kichwa cha dhahabu katika sanamu ya Danieli mbili. La Simba alikuwa na sifa. Sifa za Simba ambazo zimetajwa katika Danieli saba mstari wa nne ni mbili. Ya kwanza alikuwa hodari kama Simba Babeli imeainishwa katika unabii wa Isaya 13:19 kwamba ilikuwa hodari na shujaa wa vita na iliweza kumiliki falme na uh, majimbo mengi wakati wake. Lakini sifa ya pili ya mnyama huyu alikuwa na mabawa kama tai. Mabawa haya yanawakilisha wepesi wa majeshi ya Babeli kivita wakati wake kama ilivyoelezwa katika Habakuki sura ya kwanza mstari wa sita hadi wa nane. Lakini mstari wa nne ule ule wa Danieli saba, unaonyesha mabadiliko yaliyotokea ufalme wa Babeli ulipatwa na mabadiliko fulani mabadiliko haya ni manne badiliko la kwanza mabawa yake yalikatika badiliko la pili maba, akainuliwa katika nchi badiliko la tatu akasimama kama mwanadamu na mwisho akapewa moyo wa kibinadamu haya ni mabadiliko yanaashiria nini mabadiliko haya yanaashiria kuporomoka kwa maadili na nguvu ya kijeshi ya dora ya Babeli na hivyo uh, maadili yaliporomoka wakati wa mwisho wa utawala huu kipindi hasa hasa cha mfalme Belishaza na ukisoma Yeremia msina moja mstari wa 30 uh, pamoja na Habakuki moja mstari wa moja tunaona utegemezi wake wa Babeli ulibaki katika ile ngome yake tu ile kubwa na pia katika miungu yake na ndio maana ukisoma Danieli sura ile ya, uh, ya tano utamona Belishaza Utamona Belishaza anaiabudu na kutukuza miungu ya Babeli. Amesahau habari za vita na ndio maana mwaka 538 kabla ya Kristo Babeli ikaangushwa kwa sababu ya udhaifu kama huo. Na Wamedi na Wajemi wakachukua mahali pao. Mnyama wa pili alikuwa dubu. 
na ameandikwa katika Danieli 7 mstari wa 5. Dubu huyu anafananishwa na fedha ambayo imetajwa katika Danieli sura ya pili. Ufalme wa Medi na Wajemi ndio unaofananishwa au unawasilishwa na dubu ama na fedha katika ile sanamu ya Danieli mbili. Na ufalme huu ulitawala mnamo mwaka 538 hadi 531 kabla ya Kristo. Na mnyama huyu wa Danieli 7 ambaye ni dubu anazo sifa tatu. Sifa ya kwanza aliinuliwa upande mmoja. Sifa ya pili alikuwa na mifupa ya mbavu kinywani mwake na sifa ya tatu aliambu, aliambiwa ainuke na kula nyama tele. Sifa hizi zinamaanisha nini kwa ufalme wa Medi na Wajemi ambao unawakilishwa na dubu ama fedha? Maana ya sifa hizi ni kwamba kuinuliwa upande mmoja kulimaanisha ya kwamba Wajemi walikuwa na nguvu zaidi kuliko wa Medi na a uh, mbavu zile zile mifupa ya mbavu katika kinywa chake ilimaanisha ya uh, ile wa Medi na Wajemi ile dola ya wa Medi na Wajemi iliweza kuzishinda dola tatu ambazo zilikuwa na nguvu wakati huo ambazo ni Lydia, Misri pamoja na Babeli. Uh, ku, kuambiwa ya kwamba huyu dubu ainuke ale nyama kulimaanisha nini? Kulimaanisha ya kwamba dola ya wa Medi na Wajemi kwanza ilikuwa na eneo kubwa la kiutawala ilikuwa ni pana zaidi ya Babeli. Na ukisoma esta moja mstari wa kwanza utaona ya kwamba dola hii ya wa Medi na Wajemi iliweza kutawala kuanzia bara Hindi hadi uh, Kushi ambapo ni kutoka bara la India hadi maeneo ya Ethiopia. Katika awamu hii ya utawala wa wa Medi na Wajemi uh, taifa la Mungu ama watu wa Mungu waliweza kupata neema ndipo tunaweza kupata historia ya ulejeshwaji kupitia Koreshi ama Wajemi aliweza kutoa agizo la kuwarejesha watu wa Mungu kwenda kujenga ukuta wa Yerusalemu pamoja na hekalu. Na pia tunamwona Danieli katika uh, awamu hiyo anapata neema, anapata kufanikiwa. Soma Danieli sita mstari ule wa 28. Kwa hivyo awamu ya Wamedi na Wajemi ilikuwa yawezekane kusudi la Mungu kuweza kuwapatia neema watu wa Mungu. Na huo ndio utawala wa pili wa dunia. Mnyama watatu. Mnyama watatu ni chui. Chui huyu ameelezwa katika Danieli 7 mstari wa 6, a chui anafananishwa na shaba katika ile sanamu ya Danieli 2. A chui ni nini? Chui katika historia ukifuatilia awamu ya tatu ya ufalme ilikuwa ni ufalme wa Wayunani ambao ni wa Greeki, walikuwa chini ya Alexander Mkuu. A uh, ufalme huu uliweza kutawala kuanzia ule mwaka 331 hadi mwaka 168 uh, kabla ya Kristo. Ufalme huu nao ulikuwa nazo sifa uh, tatu zilizobanishwa katika Danieli uh, ya kwamba uh, huyu chui alikuwa na mabawa manne katika mgongo wake, mabawa yanayofanana na mabawa ya ndege na pia alikuwa na vichwa vinne na mwisho alipewa mamlaka. Je, vichwa na mabawa manne vinamaanisha nini kwa huyu chui? Maana yale mabawa manne ni kwamba ufalme wa Wagiriki ama wa Yunani uliweza kuishambulia ama kuiteka dunia kwa haraka sana chini ya Alexander Mkuu. Kwa mabawa yanamaanisha wepesi wa uvamizi wa kivita. Lakini vichwa vile vinne vinamaanisha majenerali wa nina ambao waliweza kutawala katika majimbo manne yaliyogawanywa baada ya kifo cha Alexander Mkuu katika wakati wa utawala huo. Na hivyo basi uh, utawala huu uliweza kushamili kwa wakati wake. Na mwisho tunaenda kumwangalia sasa mnyama wa nne ambao ni utawala uh, wa nne uliobainishwa katika Danieli 7 ule mstari wa saba. Mnyama huyu anatajwa ni wa kutisha, hafanani na chochote. Sasa tutaangalia kwa nini anatisha na hakuweza kufananishwa na chochote. Katika Danieli mbili alifananishwa na chuma. Uh, uh, chuma ambayo ilikuwa katika maeneo ya miguu uh, kuelekea kwenye nyayo. A chuma hii ilimaanisha dola ya Kirumi na dola ya Kirumi kihistoria imeweza kushika dunia kuanzia mwaka 1106 no mwaka 168 kabla ya Kristo hadi mwaka 476 kabla ya Kristo a, dola hii ya Kirumi ambayo imewakilishwa na mnyama wa kutisha ilikuwa nazo sifa zipatazo tano zimetajwa katika Danieli 7 mstari wa saba. Asifa ya kwanza mnyama huyu alikuwa wa kutisha ana nguvu pia ana uwezo mwingi. Asifa ya pili alikuwa na meno makubwa ya chuma. Sifa ya tatu alikula na kuvunja vipande vipande. Sifa ya nne umbo lake lilikuwa ni tofauti aa, na wale wengine na sifa ya tano alikuwa na pembe kumi. Je, sifa hizi zinamaanisha nini hasa? Lumi ya kipagani 
kwa wakati wa utawala wake iliweza kutikisa na kushinda ulimwengu kwa nguvu nyingi na ndio maana inawakilishwa kuwa na meno makubwa ya chuma ili kula na kuponda ponda kwa nini ilionekana kuwa tofauti na zile tawala zingine kwa sababu ya mfumo wake wa kimadaraka ambao mfumo wake wa wa, 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 wa kiutawala ulikuwa ni republic na mifumo ya tawala zile zingine ilikuwa ni ya kifalme monarchy system kwa hiyo ilikuwa ni tofauti sana je Tunahamia kwa upande wa pembe kumi zilizoonekana kwa mnyama huyu wa kutisha zilimaanisha nini? Kumbuka ya kwamba tumeshafasili pembe inamaanisha wafalme. Na hivyo basi pembe kumi zilimaanisha makoloni kumi ambayo yaliweza kutawaliwa na Rumi kwa wakati wake. Na baada ya hapo ukiendelea mstari wa nane, tunaona ya kwamba Daniel aliona na kutazama akaona pembe ndogo inaibuka. Na sasa tunaelekea sehemu ya tatu ya majifunzo yetu. Karibu tuichunguze pembe ndogo. Pembe ndogo. Ni nini? Ilifanya kazi kwa wakati gani? Na je, itaendelea hata lini? Pembe ndogo imetajwa katika Danieli saba ule mstari wa nane. Soma pia mstari wa ishirini wa sula hiyo. Soma mstari wa ishina moja na mstari wa ishina ne hadi ishina tano. Katika mistali hiyo ya Danieli saba, pembe ndogo imeweza kuainishwa na leo katika somo hili tutapitia sifa kumi za pembe hii ndogo. Je, tutaweza kuitambua hii pembe ndogo ni nini? Kwa uharaka haraka wakati tunaenda kupitia hizi sifa kumi, zitaenda kuthibitisha sasa hii pembe ndogo kwamba ni hiki kitu ambacho ninakitaja hapa. Pembe ndogo inawakilisha upapa. Upapa je, ni kweli unawakilishwa na pembe ndogo? Sifa zifuatazo ambazo Danieli aliziandika ndizo zitatupatia sasa ukweli zaidi unaothibitisha juu ya jambo kama hilo. Sifa ya kwanza. Pembe hii inatajwa kutokea kwa mnyama wa nne. Mnyama wa nne ni nani? Tulisema ni Rumi. Kwa hiyo pembe ndogo kihistoria ambao ni upapa uliibuka kutokea kwa Rumi. Sifa namba mbili. inatokea baada ya zile pembe kumi. Hii inamaanisha nini? Yale makoloni kumi ya dola ya Kirumi, wakati dola ya Kirumi inaanguka mnamo mwaka 476 kabla ya Kristo, makoloni ya Kirumi yale kumi yalipata uhuru. Baada ya kupata uhuru, a, ndipo na hii pembe ndogo ambao ni upapa, a, hii, hii nguvu ama mfumo wa kidini uliweza kuibuka wakati ule. Sifa ya tatu inainuka katikati ya zile pembe kumi. Hii humaanisha nini? Wakati wa mwaka 476 hadi mwaka 538 baada baada ya Kristo, a Rumi hii iliweza a, hii pembe ndogo ama mfumo wa upapa uliweza kuitawala Rumi kwa hiyo miaka mwaka 476 hadi 538 kwa hiyo tunaona inakuwa katikati tu ya zile uh, falme kumi za uh, Rumi uh, sifa ya nne pembe ndogo hii inatajwa kuangusha pembe tatu Je, ni pembe zipi ambazo ziliweza kuangushwa ama ni falme zipi ambazo ziliweza kuangushwa na hii pembe ndogo a kati ya zile kumi, tatu ziliangushwa na leo hazipo katika lamani ya kihistoria nazo ni hizi zifuatazo waheruli waliangushwa mwaka 493 baada ya kristo wavandas waliweza kuangushwa mwaka 534 baada ya kristo wa ostogothi waliangushwa mwaka 538 baada ya kristo na hivyo zikasalia a, pembe saba tu na pembe zilizosalia ni Ufaransa, Ujerumani, Uswisi, Ureno, Uingereza, Italia na Uhispania. Lakini je, kwa nini hizi tatu ziondolewe? Tunaona katika historia inaeleza kwamba zenyewe zilipingana na jumbe ama na mafundisho ya ile pembe ndogo. Kwa zilipingana na mafundisho ya upapa, zenyewe ziliamini ya kwamba Yesu sio Mungu kwa sababu Yesu ameumbwa tangu milele kwa zilikinzana na mafundisho ya uh, ya upapa na mambo mengine ambayo yalikuwa ni tofauti katika imani zao na hivyo uh, upapa ukaziondosha pembe hizo tatu sifa ya tano pembe ndogo ilikuwa hodari kuliko zile zingine ilimaanisha kwamba pembe ndogo ilikuwa na nguvu 
na mnamo mwaka 538 mfalme Justin aliweza kumtangaza papa kama askofu wa maskofu na mkuu wa dini duniani na hivyo upapa ukapata nguvu rasmi mwaka 538 na a sifa ya sita pembe hii ilikuwa tofauti sana na zile zingine hii inamaanisha nini pembe ndogo ilikuwa na mamlaka yake yaliyochanganyikana upande mbili upande wa siasa pamoja na upande wa kidini upande wa siasa kwa maana gani a, u, papa alitangazwa kuwa mtawala ama kuwa kama a, rais ama mfalme wa eneo lile na pia vile vile akiwa ni kiongozi wa kidini a, falme zile zingine ama zile pembe zile zingine kumi zilikuwa za kisiasa tu hazikuhusiana na dini na hivyo mfumo huu ni wa kidini pamoja na kisiasa Asifa ya saba ina macho na kinywa kinachonena kama mwanadamu. Kwa nini inakuwa na sifa za kibinadamu hii pembe? Ni kwamba kwa sababu mfumo ule unaendeshwa ama unasimamiwa na binadamu. Na mwanadamu mwenyewe anakalia cheo ambacho kinaitwa papa. A, lakini kinywa kile Adanyeli alikiona kinanena maneno kinyume cha aliye juu. Maneno haya kinyume cha aliye juu katika Kiingereza wanasema wametumia blasphemies maana yake ni kukinzana na a, a, na Mungu kwa kupinga a, kupinga mamlaka ya Mungu ama kupinga a, s, kitu ambacho Mungu anakiwakilisha. Je, ni maneno yapi ambayo hii pembe ndogo ilianena kinyume na aliye juu? Ukisoma katika kile kitabu cha Maliko sura ya pili mstari wa tano hadi wa saba a, Mungu ama Yesu anataja ya kwamba aliye na uwezo wa kusamea dhambi ni Yesu tu. Na pembe ndogo hii jambo la kwanza ambalo ilihitaji ilifanye ni uwezo wa kusamea dhambi. Na uwezo wa kusamea dhambi uko kwa Mungu peke yake. Na hilo likawa ni sehemu ya kufuru kinyume na Mungu. A, jambo lingine ambalo pembe hii linena inafanya yenyewe inajifanya yenyewe kuwa Mungu. Wakati Mungu ni mmoja na anayestahili kuwa Mungu ni Mungu pekee. Yohana kumi mstari wa 30 hadi wa 33 inaeleza vizuri Biblia kwamba Mungu ni mmoja na anayestahili kuabudiwa ni yeye. Sasa ni kupitisha kwa uharaka katika uthibitisho zaidi wa nukuu za maandishi katika kanisa hili la Katholiki. Kuna gombo moja ambalo liliandikwa miaka kadhaa ya nyuma. Linasema kwamba Papa ana cheo kikubwa mno tena ametukuzwa mno kiasi kwamba yeye si mwanadamu tu bali kama ilivyo ni Mungu tena ndiye aliye badala ya Mungu Amandiko haya yanapatikana katika uh, Bibliotheco Canonica gombo la sita uh, ukulasa 400 na 38 na 442 imeandikwa na Lucius Felicis Prompta ukifuatilia utaona nukuu hiyo. Kwa hiyo papa alijiita ama alipewa na kutukuzwa kama Mungu kinyume na neno la Mungu na hivyo alinena A, sifa ya nane. Pembe hii ilibadili majira na sheria. Majira na sheria yaliyobadilishwa ni yapi? Jambo la kwanza kubadilishwa kwa sheria. Sheria ni amri kumi za Mungu zimeandikwa katika kutoka 20 pale. Ukisoma a sheria ya kwanza ambayo ilibadilishwa ni amri ya pili inayohusu kuabudu miungu. Na kwa sababu Papa ni Mungu ambaye anachukua sehemu ya kuabudiwa, a, ile amri iondolewa. Na kuna kuabudu watakatifu mbalimbali kinyume na utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo ile amri imeshaondolewa. A amri nyingine i, ni amri ya sabato. A, a sabato hii ilibadilishwa. A, na ndio sheria ambayo ilibadilishwa na hii mamlaka Sabato ilibadilishwa kutoka siku ya Jumamosi kwenda siku ya Jumapili maana utukufu wa ibada ukahamishwa na taifa ama no na kanisa katoliki linalikili hili ya kwamba lilibadilisha utukufu wa Sabato kwenda siku ya Jumapili jambo ambalo ni kinyume na uh, taratibu ama na neno la Mungu katika gazeti la The Catholic Record London Ontario a uh, la Septemba moja mwaka 1923 maneno haya yamenukuliwa. Unasema Jumapili ni alama yetu ya mamlaka. Kanisa li juu ya Biblia na uhamishaji huo wa utunzaji wa Sabato, yani Jumamosi ni ushindi wa kweli huo. 
Kwa hivyo kanisa lina sema ya kwamba ushindi wake ni kuhamisha ile siku ya ibada rasmi ya sabato na kuiweka Jumapili. Kwa hiyo huko kulikuwa ni kubadilisha uh, kanuni ya Mungu kama ambavyo imeelezwa katika kutoka 20 mstari wa 8 hadi wa na moja. Na zile amri zibaki tisa kwa sababu ya pili imeondolewa na sasa amri ya kumi wameigawa. Ukiangalia kwenye katekisimu za Kikatoliki na zinginezo zimegawanywa kwa namna ile amri ya pili haipo. Uh, huko ni kubadili majila na sheria. Sifa ya tisa ya pembe ndogo iliwashinda na kuadhofisha watakatifu. Ni historia inatuambia kwamba zaidi ya watakatifu milioni miatano, uh, no, milioni hamsini, waliuawa katika kipindi cha utawala wa upapa. Na upapa uliweza kutawala kama tulivyosema kuanzia kipindi uh, cha mwaka miatano na 38 hadi mwaka 1798 muda wa miaka 1260. Upapa uliweza kutawala. Wa, uliweza kuwatesa watakatifu waliozitunza kanuni za Mungu kwa uzuri na kushika mafundisho ya Biblia na kuwaita wazushi. Waliweza kuuawa na kuteswa ku, sana kwa nyakati kama zile. Sifa ya kumi ya pembe hii. Sifa ya kumi imetajwa katika Danieli anasema ilitenda kazi kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati. Ni muda gani unaotajwa pale? Wakati nyakati mbili na nusu wakati. Neno wakati lililotumika pale kwa lugha ya asili iliyoandikwa Biblia linamaanisha mwaka. Kwa hivyo tunaweza kusema nyakati tatu hizi na nusu ni sawa na miaka mitatu na nusu. Na mwaka mmoja una siku 360 kibiblia. Na kulingana na utaratibu wa kibiblia wa kuhesabu siku unasema siku moja ni sawa sawa na mwaka mmoja kibiblia. Kwa ukisoma hesabu msta, sura ya 14 mstari wa 34 na Ezekiel 4 mstari wa sita utaona ubainishaji huo. Kwa hivyo mm, miaka mitatu na nusu ambazo ni sawa na siku 1260 ni sawa sawa na miaka 1260 ambayo upapa ulitawala katika ulimwengu huu na kuwatesa watakatifu. Hivyo basi, muda wa miaka 1260 upapa ulikuwa na nguvu na miaka hiyo iliweza kutimia uh, mnamo mwaka 1798 wakati upapa ulipomalizwa nguvu baada ya askofu uh, wake ambaye ni papa kuweza kuuawa. <coughs> Amda huu pia unapatikana katika ufunuo 13 mstari wa 5 ambapo umetajwa kama uh, ni muda wa miezi 12 ambao ni sawa na hiyo hiyo miaka 1260. Muda huu pia umetajwa katika ufunuo 12 mstari wa sita. Uh, ni sawa na siku eh, 1260 ni ile miaka 1260 pia. Kwa upapa umetajwa pia kama mfumo sasa wa mpinga Kristo. Kwa nini mpinga Kristo? Kwa sababu yale yote anayowafanya ni kinyume na Kristo. Unakana imani. Ingawa umefunikwa katika vazi la Ukristo lakini kwa uhalisia hautendi agizo la Kristo. Soma mwenyewe katika Awatethronike wa pili Sula ile ya pili mstari wa kwanza hadi wa 12 utaona namna au uh, papa unavyoelezwa pale. Karibu sasa tuweze kuangalia sehemu ya nne ya somo letu hili. Uh, sehemu ya nne tutazungumzia hukumu ya Mungu. Je, hukumu hii inayotajwa katika sula ya saba ya Danieli ni hukumu ipi? Itatokea lini na itafanyika wapi? Na akina nani wanalengwa? katika hukumu hii. Adanyeli saba mstari wa 13 na mstari wa sita unaeleza bayana juu ya hukumu hii. Ya kwamba hukumu hii inatokea baada ya utendaji wa pembe ndogo. Kwa mwishoni mwa ile miaka 1260, manake mwaka 1798 Hukumu hii inatajwa ina, ina, ina kwamba inatokea wakati huo. Kwa sifa ya hukumu hii inatokea tu baada ya lile shambulio la pembe ndogo kwa ule muda wa miaka 1260 dhidi ya watakatifu. Na inafanyika wapi? Hukumu hii inatajwa katika Danieli inafanyika mbinguni. Aa, ni nani sasa anaifanya hukumu hii na inafanyika kwa mfumo gani? Tunaona mwana wa Adam, Danieli aliona uh, mfano wa mwanadamu akiwa katika mawingu ya mbingu akimsogelea mzee wa siku. Sasa mzee wa siku huyu ni nani? Soma Yohana wa kwanza 
mbili mstari wa kwanza inaonyesha namna mwana wa Adam pamoja na mzee wa siku wanavyohusiana maana yake mwana wa Adam ni Yesu ambaye ni mpatanishi kati ya mdhambi na Mungu na hivyo mzee wa siku aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi kwa ajili ya hukumu ni Mungu mwenyewe tendo lilofanyika pale ni hukumu ya upelelezi hukumu hii ya upelelezi ambayo sasa tutajifunza kwa somo la wiki kesho katika sura ile ya nane ukisoma mstari wa 13 na wa 14 inatajwa pale vizuri na hukumu hii rasmi iliweza kuanza mwaka uh, 1848 na 44 Oktoba 12 lengo la hukumu hii ni nini lengo lake ni upatanisho wa mdhambi na Mungu wake imetajwa katika Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa tano. Na Yesu alifanya nini wakati wa, wa, wa hiyo hukumu sasa? Uh, tendo linaloonyeshwa pale ni kweli ukisoma mstari wa 14 wa Danieli saba, inaonyesha kwamba uh, baada tu ya ile hukumu watakatifu wanapokea ufalme na ufalme wa Mungu unaanzishwa. Lakini inafanyika kwa malengo gani hii hukumu? Kwa upande wa watu wa Mungu wanathibitishwa na kupewa haki yao ya kurithi ufalme wa milele. Lakini kwa upande wa hii miliki ama mfumo ambao ni wa mpinga Kristo unatangaziwa katika lile fungu la 26 la sula ya saba ya kwamba utaangamia utaangamia na kuteketezwa baada ya ile hukumu. Na hilo litafanyika mwisho wa a, mambo yote yatakayofanyika duniani maana mwisho wa yote Yesu atakaporudi mara ya pili. Je, tunapohitimisha sehemu hii, kipimo cha hukumu hii kilikuwa nini? A, kipimo cha hukumu hii ni amri ama sheria ya Mungu. A, hukumu hii ni habari njema kwa watu wa Mungu. Warumi nane mstari wa kwanza anasema hakuna hukumu ya adhabu juu yao wanaomwamini Yesu. Kwa wote ambao watakuwa upande wa Yesu hakuna haja ya kuteteleka. Hakuna haja ya kusitasita wala kuumizwa wala kushangaa ya kwamba inakuwaje juu ya hii hukumu. Lakini inatangaza maangamizi kwa waovu. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa kulingana masomo haya ambayo tunayapitia hapa jitafakari na ujipime tuko katika kipindi cha rehema ambacho ni kipindi cha hukumu ya upelelezi inafanyika na hatujui itakoma lini aidha ni kesho ama mwaka kesho ama muda wowote ule ambao Mungu ameupanga kwa hiyo jipime mwenyewe ya kwamba matendo yako na mawazo yako je yanampendeza Mungu kwa sababu kinachopimwa pale ni wewe mwenyewe na Mungu wako unaishi kwa maisha ya mfumo gani tuelekee katika sehemu ya mwisho ya somo letu hili a, ni kipengele namba tano ambacho kinasema ufalme wa Mungu. Danieli saba, mstari ule wa kumi na nane na ule mstari wa shina saba katika fungu letu kuu. Baada ya hayo yote kufanyika, baada ya zile falme zote kupita, Mungu atawarejesha ufalme wake wa milele. Mungu atawapatia ufalme wake watakatifu wake. Na hivyo ningalipenda nilisome hili fungu tena afungu la Danieli saba, mstari wa saba, ili uweze kuitafakari pamoja nami linasema na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu ufalme wake ni wa milele na milele na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii maana yake baada ya hayo yote tutapewa ufalme tutapewa mamlaka manake Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Adam atapokea ufalme kutoka kwa baba yake nasi tutatawala pamoja naye tutakuwa washindi daima hii itatokea lini ni baada ya mambo yote kupita wakati Yesu atakapokuwa anarudi Mungu atausimamisha ufalme wake wa milele na watakatifu wataupokea na hivyo ndivyo tulivyotangulia kusema mwanzo mamlaka ambayo Adam alipoteza inarejeshwa tena ni furaha ya pekee na furaha ya ajabu kushiriki ama kuwa sehemu ya ufalme huo kwa hiyo nawe ndugu yangu mpendwa nitaenda kusoma nukuu ya mwisho katika a, a, siku ya Ijumaa ya lesoni yetu ili kusudi unapokuwa tafakari uweze kupata a, mawazo mazuri 
na Mungu aweze kukusaidia. Nikumbushie jambo moja kabla sijafunga. Katika ile pembe ndogo uh, uh, inataja mfumo wa kipapa ndio uh, ambao ni, ni, ni mpinga Kristo. Lakini watu wake ama watu waliomo mule hawatazamwi kama wapinga Kristo. Kwa sababu mtu yeyote anaweza kuemo na asiwe mpinga Kristo. Kwa hivyo ule mfumo ndio changamoto. Kwa jiepushe na mfumo uwe katika mfumo wa Yesu Kristo. Naomba nisome haya maneno ya mwisho ili tuweze kufunga uh, kipindi chetu. Uh, anasema hivi, ni nukuu kutoka kitabu cha wafalme na manabii ukulasa wa 586 na 587 kile cha Kiingereza. Maneno yanasema Kwa uweza wake binafsi, mwanadamu hawezi kukabili mashitaka ya adui akiwa na mavazi yaliyochafuliwa na dhambi akiungamana akiungama hatia yake anasimama machoni mwa Mungu lakini Yesu mtetezi wetu hutoa ombi la kuishi kwa niaba ya wote ambao kwa toba na imani wamesalimisha mioyo yao anawatetea akitumia nguvu ya hoja ya kalivari na hivyo kumshinda mshtaki Utii wake mkamilifu kwa sherehe ya Mungu umempatia mamlaka yote mbinguni na duniani. Naye hudai kwa baba rehema na upatanisho kwa mwanadamu mwenye hatia kwa mshtaki wa watu wake anamtamkia. Anamta, anatamka maneno gani yameandikwa kwenye Zekaria tatu mstari wa nne. Bwana na akukemewe ewe shetani, je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? na wale wanaomtegemea kwa imani anawapatia uthibitivu tazama nimekuondolea uovu wako nami nitakuvika mavazi ya thamani bwana nakubariki chagua kuwa upande wa ufalme wa Mungu achana na habari za kuwa kwenye mfumo wa mpinga Kristo unaoasi na kubadilisha sheria ya Mungu Bwana kubariki sana ni habari njema ukiwa katika upande wa Kristo na hukumu ya adhabu haitakuwa upande wako. Bwana kubariki sana ni katika jina lake Yesu Kristo. Amina.